ओम वेंकटेशय गोविंद गोविंद यह अद्भुत विजय अच्छी प्रेक्षक की मंदर हृदयपूर्वक कृतज्ञता विजय चला सतृप्ति का ना जन्मधन्य अवकाश राघवेंद्रराव गार मित्र नागार्जुन गार यह बृंद पे प्रति प्रज्ञा जयसवा अनुष्क गारीरवाणी गार कथ कथ इच्छा प्रति की जन्म मत रुणपड़ उठा इध गिफ्ट नागार्जुन गार राघवेंद्र गारे नि पद्दी अंत मो रात्रि मैं प्रिव्यू शो वे निजु जल रू राष्ट्रेल प्रजल बैठ राष्ट्रेल प्रजल बैठ देश प्रजल वाले फोन वाली अभूति जन्म चाल प्रति फोन एंत अद्भुत सिंटे अभी चालू ना लाइफ की चाल अंत तृप्ति अंत व्यापार चला चुनाव इंत मंच पेर इंत मं चूड़गा स्क्रीन राघवेंद्र गार डन फस्ट नीचे लास्ट दाका चूस्टे मन की ने स्वामी कल अटे स्वामी तो हती दम बाबा गार आटाड़े मेम आड़ी लास्ट सीन दाका आय कैसे आये चक्टिंग की ने मीर चूसर नाकते अट्लीस्ट फारट मिनट कंटिव कल्ला नीलूनाई अंत अद्भुत कल्ल नील बाध का आनंद बाष्पा स्वामी आनंद बाष्पा बाधपड़न लास्ट आदि राम बाबा गार सामने टाइम अयो इधर स्ने वाले बाध कंटे मुख्य दींट इंपारटेंट थिंग डैरेक्टर गार प्रति श्रद्धी तिपति जगे प्रति कार्यक्रम मन अंदर मर्चिपोना इन जनरेशन मर्चिपोना ने चुकी ना तो तिपति पेवा अवटो दर्शन चुस्क निम्स में दर्शन चुस्क मल्ल वन राव मल्ल प्रसाद तिंटो मंच लड्डू तिंटो वनकोचे असल मन की सिम द्वारा तेजे अला उ असल एडुंडे पेर् बालाजी अने पेर एचिंद अवतल अंडे लेक्स मन स्ना चेयली स्ना मन दर्शन चुस्काली वराल स्वामी दर्शन चुस्को स्वामी दर्शन चुस्काली इटाट चाल इंपारटे थिंग दीन द्वारा तेल जी यंग जनरेशन की अभी तेज मुख्य चूस्ज मे हयेस्ट बुकिंग नैक्स्ट टू डेज वी आर्ट एटी सर्सेंट मिगता अभी ट्वेंटी एट एट वन अटे एटी सुकिंग चूस्त मंदर को यंग जनरेशन की इधी तेपाली वाल की तिपति पैन एम जो पूजल तोमा से अदानी इधपाल जी अंटे मुख्यमंत्री दींट मैं डैरेक्टर गार आयन की आलोचना हातीराम बाबा सिम तीस आलोचन एनकोचिंदो ना रोजे इपड़े ईवनिंग इकड़कोचे मुझे हाफ एन अवर पड़को लेन का आय टीटी बोर्ड मेबर अ अगर भक्त पड़े बाधल आयन की तेनाई विधा भक्त अंत आज इनवाल्व टू इयर्स अंदक आये दी हाथी राम बाबा सिम तीन एवर तिपति की पैना मन की दर्शन दरके निमशं एंत वीपील मांगा उठे रूम निम्स उठा स्वामी दर रूम निम्स एक्वा अगर अवकाश ले लक्षल मंद वेल मंद क्यू उबी मन को मन एंत इंफ्लूं तपना का डैरेक्टर गार रू ग मन की वेंटेश्वर स्वा स्क्रीन निबा आ भाग्यम मन अंदर तेल की रूम गंटल सब मन वेंकटेश्वर स्वामी हाथी राम बाबा गार स्क्रीन चूस्त वालू एंत आनंद उ मन वेंकटेश्वर स्वामी मन चूस्त टू अवर्स अदे दींट मुख्यमंत्री मन स्वामी दर्शन चुस्को रू ग मन स्वामी कंटिव एव्री टे एव्री टेन मिनट की मन स्क्रीन कनपड़ता ई थिंक सर मेरे चेसी अद्भुत पन सर अवला नागार्जुन गार हाथी राम बाबा फस्ट षाट नीचे फस्ट षाट नीचे लास्ट दाका आये चुनाव अद्भुत एक्कंटे 
ఆయన చేసిన ప్రతి సీన్ నాకు వచ్చే ప్రతి కాల్ లో నాగార్జున గారు ఎట్ట చేస్తారు ఆయన లైఫ్ ధన్యం అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫోన్ చేసి అంటుంటే ఈరోజు నా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిన నాగార్జున గారికి నాకు క్రికెట్ వాళ్ళు పోగుతుంటామంటే ఎంత గర్వంగా ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే ఇది ఆయన చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది ఇంతకంటే నాగార్జున గారి కంటే ఈతాంటి రోల్ను భక్తుడిగా ఇంకెవరు చేయలేరు అప్పట్లో నాగార్జున నాగేశ్వరరావు గారు చేసేవాళ్ళంట ఇప్పుడు నాగార్జున గారు ప్రూవ్ చేశారు అన్నమయ్య శ్రీరామ్దాసు షిడి సాయి ఇవన్నీ ఒకటి ఎత్తైతే ఒక ఓం నమో వెంకటేశాయ అద్భుతంగా అద్భుతంగా ఉంది మీరందరూ చూశారు నాగార్జున గారు లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ చేసిన యాక్టింగ్ అసలు సెట్ లో మేము అందరూ ఉన్నప్పుడు ఆయన కామన్ గా ఉండేది ఆ పోగానే ఆ కళ్ళు ఆ భక్తి భావన అద్భుతం నాగార్జున గారు యూ విల్ బి ఇన్ ద లైఫ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నో బడి కెన్ టచ్ ద హార్ట్స్ లైక్ యూ దిస్ యా యా అండ్ అండ్ ఈ స్టేజ్ మీద ప్రజ్ఞా జైస్వాల్ ఆ అమ్మాయి కనిపించింది పది నిమిషాలు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనుకుంటాను ఆమె నిన్న ఇంటర్వ్యూ చెప్పింది ఒక అద్భుతం నాకు ఈ సినిమాలో మేము అనుకున్నాం ఆమె ఒక ఏడెనిమిది మందిలో ఆమె ఒక పేరు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి పోయి దర్శనం చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కన్ఫామ్ అయింది మా సినిమా మా కన్ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకునే ముందు ఆమెకు ఏమి సినిమాలు లేవంట మిరాకల్స్ అంటే ఇట్టే ఉంటాయి మేము ఇక్కడ ఆమె పేరు అనుకున్నాము ఇంకా కలవలేదు ఆమె వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర దర్శనానికి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో పోయింది మళ్ళీ పోయి దర్శనం చేసుకొని రాగానే మా కన్ఫర్మ్ అయింది మూడు సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ స్వామి ఆమెకి ఇచ్చాడు అందుకేనేమో ఆమెకి ఈ అవకాశం కలిగింది ఇక్కడ భక్తురాలుగా అతిరాం బాబా గారు ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ఉండింది ఆమె కనిపించిన పదిహేను నిమిషాలు అద్భుతంగా చేసింది ఎనర్జెటిక్గా ఆనందం పాటలో మీరు అందరు చూశారు చాలా అద్భుతం ఇంకా అనుష్క గారు కృష్ణమ్మ ఆ ముఖాన్ని మేము చిన్నప్పుడు ఆ గోదాదేవి కథలు తెలవడమే కానీ ఆ ఫేసు ఆ భక్తి భావన ఆ పాట కృష్ణమ్మ చేసిన పని అనుష్క గారికి రియలీ ఆమె అనుష్క గారు కూడా చెప్తా ఉంటారు నాకు లైఫ్లో ఎప్పుడు ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ రాలేదు రాఘవేంద్ర గారితో యాక్ట్ చేయటం నాగార్జున గారితో ఏదో మేము వేరే సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాస్ చేశాను కానీ ఇట్లాంటి భక్తి సినిమాల్లో అసోసియేట్ అవ్వను అదృష్టం అని చెప్పి అద్భుతంగా చేశారు కీరవాణి గారు పాటలు అద్భుతమైన పాటలు రీ రికార్డింగ్ ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ దాకా ఆయన చేసిన రీ రికార్డింగ్ సినిమా నట్టే ఎత్తుకుంటా పోతా ఉంటుంది నిజంగా అది వెంకటేశ్వర స్వామి గారు ఆశీర్వాదంతో మాకు కీరవాణి గారు అంత బిజీగా ఉన్న షెడ్యూల్లో కూడా మాకు ఒప్పుకొని ఆయన దీనికి చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంకా దీంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేసిన ప్రతి ప్రతి యాక్టర్స్కి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు I am really happy to be here today. I watched the movie yesterday and uh, I think I've become a bigger fan of Raghavindra Rao sir and Nagarjuna sir now. Uh, watching the movie, I almost felt like I am actually at the temple in some scenes and I really cried at the climax. And I'm very happy to be a part of the project and uh, really happy with the responses that the entire team is getting. Really happy with the love that all of you guys have been showering on us. And, uh, Keep supporting us and I hope our film is a huge, 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 huge hit. Thank you. Mundu, Thilugu Prayakshikul Andarakki, Vente Swam Aasya Sultra Paattu, Maa Andarakki Thilugu Thirupana Kutajnala Thilugu Kondu Naam. Meo, Eem Aasya Nchayama, Eem Feela Yama, Eem Srimaa Jusri Prayakshikul Ela Feel Vatar Naam. Same experiences to phone lasta onte, Jara Anandam Ka Onde. రెండు ముక్కల్లో చెప్తాను ఎప్పుడో కానీ నా నా జన్మ ధన్యమైంది అని చెప్పాం ఈ పిక్చర్ చేయటంతో నా జన్మ నిజంగా ధన్యమైంది రెండు ఫోన్లు ఎక్కువ ఫోన్లు వచ్చినాయి రెండు ఫోన్లే చెప్తాను ఒక ఆడు ఫోన్ చేసి బాబు మీరందరూ మీ జన్మ ధన్యం అనుకుంటారు నిజంగా ఈ సినిమా చూసి మా జన్మ ధన్యమైంది మీ కాళ్ళకు నమస్కారం నేను ఫోన్లో ఉన్నాను అని చెప్పింది ఒక ఆడే అంటే మా బంధువే ఇంకొకళ్ళు ఫోన్ చేసి తిరుపతి కొండని తిరుపతి క్షేత్రాన్ని దిండి తెరపై ఆవిష్కరించారు అని చెప్పారు ఇంతకల్లా ఈ జన్మకు నాకు కావాల్సిందే లేదు 
అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ నేను ఏది చెప్పినా ఆ రోజు ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్పాను సామ్ ముందు ఉండి అబద్ధాలు చెప్పకూడదని అబద్ధాలు అంటే పొగడతలని కానీ ఊరిని కావాలని చెప్పడం కానీ మీరు సినిమా చూశారు ఒట్టి బా నాగార్జున కళ్ళతో చూస్తే మామూలుగా చూస్తే విగ్రహం కనపడుతుంది నాగార్జున కళ్ళతో చూస్తే దేవుడి దర్శనం కనపడుతుందని చెప్పాను మీరు సినిమా చూశారు ఒట్టి రెండు కళ్ళే ఉంటాయి మూతి ఉండదు టోటల్ బాడీ ఉండదు రెండు కళ్ళతో విశ్వరూప దర్శనం చూడటం అంటే నేను చెప్పింది నిజమా కాదా మీరే నిర్ణయించండి బాబు ఓన్లీ యూ కెన్ డూ దట్ మామూలుగా దేవుడు దేవుడు చూడటం కాదు అన్ని అవతారాలని ఒట్టి కళ్ళతో యాక్ట్ చేయటం పైగా అతను ఉన్న పొజిషను మొత్తం ఇసుక అయిపోయి ఇంతవరకు కవర్ చేసేసుకుని ఆ కళ్ళతో పర్ఫామ్ చేయటం అంటే ఇది నాట్ ఏ జోక్ అండ్ నేను చేస్తున్నప్పుడు ఇది చేస్తున్నప్పుడే నేను చాలా సార్లు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను రామదాస్ రెండు మూడు సార్లే కట్ చెప్పలేకపోయానండి ఈ సాంగ్ తీస్తున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు కట్ చెప్పలేకపోయాను అది ఒకటే కాకుండా ఈ సీన్ తీస్తున్న ఈ సినిమా అయిన తర్వాత కాపీ చూస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా నాగార్జున పక్కన అమలు కూర్చుని ఉంటుంది అమలు కూర్చుంటే ఇది తట్టుకోగలదా ఈ దృశ్యం పక్కన తన హస్బెండ్ ఉన్నాడు అక్కడ జరిగే సన్నివేశం అది ఏమవుతుంది అనే ఫీలింగ్తో తీసాను అది అదే ఫీలింగ్ వచ్చిందని నాన్న చెప్పాడు అంటే కొన్ని కొన్ని హార్ట్కి టచ్ చేయటం వేరు హార్ట్ టచ్ చేసి దాని రియాక్షన్ బయట అప్పటికప్పుడే బర్స్ట్ అవటం వేరు అది నేను అనుకున్నది జరిగింది ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా నేను చేయలేదు ఆ స్వామి నాతో చేయించాడు నిజంగా మహేష్ నాగార్జున మై టీమ్ అందరికి థ్యాంక్స్ నిజంగా ఈ సినిమాతో నా జన్మ ధన్యమైంది థ్యాంక్ యూ గోవింద్ గోవింద్ ముందుగా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి అన్నమయ్య సినిమాని ఆదరించినట్టే ఇది దీన్ని కూడా ఆదరిస్తున్నారు ఇంక ఎక్కువగా చెప్తున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఇది ఇది సాధ్యం అవడానికి కారణమైన రాఘవేంద్ర గారు అప్పుడు అన్నమయ్య తీసుకొచ్చి నాతో తీయటం మొదలైంది నాకు ఈ డివోషనల్ జర్నీ ఇది ఒక సినిమా జర్నీ కాదు నాకు నాకు ఒక ఇంటర్నల్ జర్నీ కూడా జరిగింది అప్పటి నుంచి దానికి ముందుగా దానికి చెప్పుకో చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్ యూ రావేంద్ర గారికి అండ్ నాకు తెలుసు రావేంద్ర గారు ఆల్మోస్ట్ ఈ కథకు ఈ కథకు కథ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడుతుంది త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి తయారు చేస్తూనే ఉన్నారు ఈ కథని అండ్ ఇంత బాగా వచ్చింది ఇంత ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా వచ్చింది ఇంత ఎమోషనల్గా వచ్చింది అంటే అది రావేంద్ర గారును భార్య గారు కలిసి చేసిన కథ ఆయన పడ్డ కష్టం దాని మీద ఆయనకున్న నమ్మకం అండ్ ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అలాగే మహేష్ గారికి అండ్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ మిగతా ఆర్టిస్ట్స్ పక్కన ఉన్న ప్రజ్ఞ అందరికీ అనుష్కకి అండ్ అఫ్కోర్స్ అందరికంటే ముందు కీర్వాణి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి పెద్దగా చెప్పేది లేదు మొన్న లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ చేసి 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 బుర్ర వేడెక్కిపోయింది అండ్ సినిమా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాను పెద్దగా చెప్పేదేం లేదు కానీ ఈ సినిమా అయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అమల నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుందో అర్థమైంది ఇంటికి వెళ్ళిన కానీ అంటే నన్ను ఆల్మోస్ట్ పట్టుకుని ఒక గంట సేపు వదలలేదు పక్కనే కూర్చుంది వదలలేదు చేయబట్టుకుంది చూస్తానే ఉంది నన్ను అండ్ అప్పుడు అర్థమైంది తన మనసులో ఎంతగా దగ్గరగా ఉన్నాను దానికి థ్యాంక్ యూ అండి రాఘవేంద్ర గారు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఐ లర్న్ మళ్ళీ ఇదేదో మేము ప్రేమించుకునే టైంలో పెళ్లి చేసుకునే టైంలో చెప్పుకునే వాళ్ళం పక్క పక్కన కూర్చుని మళ్ళీ జరిగింది ఇది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది అండ్ ఇంతకన్నా మాట్లాడేది ఏం లేదు లేదు మిత్రులందరూ అందరికీ నచ్చింది చక్కటి రివ్యూస్ ఇచ్చారు అందరూ అండ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది పట్టేసుకున్నారు జేబులో నుంచి టిష్యూ పేపర్స్ చేసి చూపించారు ఇవన్నీ తడిసిపోయి చూడు నాకు ఏడిపించేసావు అని అండ్ రేపు మీలెవరు కోటీశ్వరుడి షోలో కూడా పాల్గొంటున్నాను నేను మండే 
ఆయనతో కూర్చుని ఇంకే ఎక్కువ చెప్పుకుంటాం మాటలు అంటే ఒకటి కళ్ళు ఉంటే చాలేనా అంటే కళ్ళే కదా మెయిన్ మనిషికి కళ్ళే కదా మెయిన్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఒక బాధ కానీ అన్ని కళ్ళల్లోంచే వస్తాయి గుండెల్లో ఏముందో కళ్ళల్లో తెలుస్తుంది అని నేనే ఒక సినిమాలో కూడా అన్నాను బట్ ఇది ఏం జరిగిందంటే ఇది దీన్ని ఎలా బయటికి రావడం దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం ఒక కళల్లో ఉన్న భావాల్ని రావేంద్ర గారికి బాగా తెలుసు అండ్ ఈ సినిమా జరుగుతుండగా ఒక అడిగాను నేను సార్ ఈ సినిమాలో బాగా క్లోజ్ షాట్స్ పెడుతున్నారు ఇంత ముందు కన్నా ఇంత ముందు సినిమాల కన్నా ఏంటంటే ఒక చిన్న నవ్వు ఊరుకున్నారు అండ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది సినిమా చూసిన తర్వాత అసలు బాధగా లేదు బాధ ఏమన్నా అంటే సినిమా అయిపోయిందని చాలా బాధపడ్డాను నేను సినిమా ఎందుకంటే చాలా చాలా తృప్తిగా ఉండేది రోజు షూటింగ్ చేసి వెళ్ళిన తర్వాత తృప్తిగా ఉండేది ఇంత చక్కటి సీను ఇంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ చక్కటి సాహిత్యం చక్కటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా రోజులైంది ఇంత చక్కటి లాంగ్వేజ్ విని అండ్ చాలా తృప్తిగా ఉండేది డైలాగ్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్స్ ఆ తేలు కుట్టిన డైలాగ్ ఒకటి నాకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ అది అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఇది బాధ అక్కడ బాధపడ్డాను కానీ సినిమా అంతా ఆనందమే సమాధి అయిన తర్వాత చేతులు నమస్కారం చాలా రోజులు చరిత్రలో ఏంటంటే స్వామి సమాధి చేయటం కానీ ఆయన సెల్ఫ్ సమాధి అనమాట ఎవరైనా సమాధి అవటం వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్న గురువులు కానీ వీళ్ళందరూ చేసింది రాఘవేంద్ర స్వామి వీళ్ళందరూ సమాధి అయిపోతారు ఇది స్వామి దగ్గర నుంచి చేయించడం ఏం చేయాలనేది చాలా ఆలోచిస్తే కానీ ఆ పాట ఆ పాటలో ట్రీట్మెంట్ ఇది చదువుతా ఉంటే అది పోసేస్తే అయిపోతుంది పాట పాడుతూ ఉంటే ఎక్కడ పాదాలు కడగాలి దానికి ఏం రాయాలి ఏం షాట్లు తీయాలి దానికి పాట రికార్డింగ్ టైంకే ఒక్కొక్క షాట్ని తీయబోయే షాట్ ఇది అందుకనే శంకు చక్రాలు అనేది బిగిరి నుంచి ఒక ట్రీట్మెంట్కి తీసుకొచ్చాం ఆ షాల్ మీద శంకు చక్రాలు వన్స్ ఆ డ్యూటీ అప్పి అప్పచెప్పిన తర్వాత స్వామి ఎక్కడికైనా కృష్ణుడు కానీ విష్ణు శ్రీహరి కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే చతుర్థం చక్రం శంఖం ఓదటం ఏ సో అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాం అంటే ఇతను కాదు అక్కడి నుంచి ఆ బాధ్యతలు వచ్చిన తర్వాత శంకు చక్రాలు కూడా క్యారెక్టర్గా క్రియేట్ చేసాం సో ఇంక్లూడింగ్ సమాధానంగానే గాలికి ఎగిరిపోయిన అది వచ్చి సమాధి మీద పడతాం అది లాస్ట్ ఆట అనుకుని అనుష్క వచ్చి చూడటం చూసి ఏ విధంగా చేసినా కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రా రిలేషన్షిప్ ఉందనుకుంటానికి చాలా ఆలోచిస్తే కానీ ఒట్టి ఆ పోతలు తగ్గిపోవటం అమ్మాయి చచ్చిపోయిందా అది ఎయిటీ రూమ్లో కూడా సరిగ్గా అందరిని అడిగా ఉండే నాకు దీని ఐడియా మీకు ఏమన్నా అర్థమైందా అని పోతలు మట్టుకు పడిపోవటం ఆయన చచ్చిపోయిందా లేకపోతే బతికిందా లేకపోతే ఏంటి బంధాలు వదిలించుకుందా అంటే చాలా కష్టం అండి అర్థం చేసుకోవటం అర్థం కాకపోవటమే అది అంటే కొన్ని కొన్ని ఆడియన్స్ వదిలేయటం సో ఇది ఆలోచించిన తర్వాత ఇది కాదు ఇంకేదో ఆడియన్స్ను ఉలిక్కిపడేటట్టు చేయాలి నాకు తెలుసు డెఫినెట్గా క్లైమాక్స్ సాంగ్ అయిన తర్వాత షాల్ పడిన తర్వాత సాంగ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ కాసేపు కూర్చుని కానీ లేవలేరు అంత హెవీ దీన్ని హెన్నహన్ చేయడం కొత్తగా ఏదైనా ఆలోచిస్తా చాలా రోజులు ఆలోచించిన తర్వాత దబ్బుకొని తట్టింది అనమాట కోరాడు ఇన్ని అవతారాలు వెంకటేశ్వర గారిని చూశాను శ్రీహరి నువ్వు శ్రీహరి అవతారం కలుగు వైకుంఠంలో పాడాడు కదా నీ అసలు విశ్వరూపం చూపించమని ఎందుకంటే అన్నమయ్యలో డైరెక్ట్ విశ్వరూపం చూపించాం అన్నమయ్యకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం చేయాలని ఆలోచించాను ఆలోచిస్తే విశ్వరూపం చూపించేసింది విశ్వరం చూపించే టైంకి అంటే హరి హరి అనేటప్పటికి ఇక హరి హరి అంటాను వీళ్ళు లేనప్పుడు మూతి కూడా తవరే ఒట్టి కళ్ళే ఉండే ఒట్టి చేయాలి ఆ కళ్ళకి మటుకు విశ్వరూపం కనబడాలి ఎన్ని ప్రతి లైన్ అనుకుని అంటే నేను దృశ్యం ముందు ఊహించి అది చెప్పి అనంత శ్రీరాము క్లియర్గా అర్థం చేస్తాను అతను అద్భుతంగా రాశాడు క్లియర్ అని అద్భుతంగా చేశాడు 
నాకు ఆకలి తీరలే ఇంకా ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి స్వామి కుప్పగా కూలిపోతే గబుక్కులు రెండు చేతులు ఎందుకంటే యాక్చువల్ విశ్వరూపం చూసినప్పుడు నమస్కారం చేయటానికి చేతులు కంట్రోల్ లేవు సో విశ్వరూపానికి నాకు విశ్వరూపం అడిగినట్టు విశ్వరూప దర్శనం ఇచ్చావు నాకు మోక్షం ప్రతి ప్రసాదించావు నీకు పెద్ద నమస్కారం అని చెప్పేది గబుక్కున చీల్చుకుని రెండు చేతులు వచ్చి అందుకనే బయటకు రావడం చూపకుండా ఫ్రేమ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాం అనమాట ఆ ఐడియా వచ్చిన తర్వాత అమ్మ వచ్చేసి మంచి అస్సలు పట్టు వచ్చింది ఒట్టి లేక ఒక మనిషి సమాధి అయిపోవటం ఎండు అవుతుంది అనమాట అది వచ్చిన తర్వాత నేను మనం దాటేసాం క్లైమాక్స్ ఆడియన్స్ ఎవరు ఊహించరు ఎండ్లో చూపిస్తుందా చేతులు ఎలా వచ్చినాయి ఆ బట్టి ఉల్లిగా అలా లోపలికి వెళ్ళిపోవటం సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉంటే వచ్చింది అది కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆ స్వామి నాకు ఇచ్చిన ఐడియాస్ లాగానే ఫీల్ అవుతున్నాను మీరు ఏమనుకుని తీశారు ఇదని ఈ దండానికి సరే ఇంకో పక్కన ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే ఒక్కోళ్ళు ఒక్కోటి చెప్పారు ఇది రెండు చేతులు చూపించడం అర్థం నాకు పాచికలు ఆడేవా కదా పాచిక చేతితోనే ఆడతారు కదా ఆ ఉద్దేశంతో అందరినీ అన్నిచ్చనమాట అన్నిచ్చి దీని వెనక ఇది ఉద్దేశం ఇది విశ్వరూప దర్శనం జరిగే టైంకి యువర్ నాట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ బట్ సమాధి అయిపోయిన తర్వాత ఆఖర శ్వాసకి ఒక్కసారి గట్టిగా తీసుకుని ఒక్కసారి వదిలేస్తే అలా ఉంటుంది రెండు చేతులు ఫోర్ గ్రౌండ్లోకి వస్తే అనే ఐడియా వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎమోషనల్ గా నిజంగా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ది పిక్చర్ డైరెక్టర్ ఏంటంటే తీయబోయేది కనుక క్లియర్ గా ఉంటే మైండ్ లోనే పిక్చర్ చూసేస్తాం ఆ షాట్ ఎప్పుడు తెద్దామా ఆ షాట్ ఎప్పుడు తెద్దామా ఆ షాట్ ఎప్పుడు తెద్దామా పాపం ఏంటంటే అతను కూడా అద్భుతంగా రియాక్ట్ చేశాడు సౌరభ్ జైన్ ఆ రియాక్షన్ ఇవ్వటం నాగార్జున ఏమో ఆ అబ్బాయి చేసిన చూడకూడదు తలం ఇలా పెట్టాలి సో మేము షార్ట్ తీసేదాం చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది కంగ్రాట్ చేసి చేస్తున్నాం నాగార్జునకి ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు అప్పుడు మానిటర్లో చూసి పౌరప్ చే దీన్ని కంగ్రాట్ చేస్తే బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా అద్భుతంగా చేశాడు కంగారు అలా ఈ పిక్చర్లో ఏ అద్భుతమైన సన్నివేశం కానీ పాచికలు ఆడే సన్నివేశం కానీ ఏ ప్లేస్లో ఆడాలి ఎట్లా ఆడాలి ఇటువంటి ఎవరైతే అంత మీ అందరూ ఏది చూసి అద్భుతం అనుకుంటున్నారో అవన్నీ ఎర్లీ మార్నింగ్ నాకు కళ్ళలో లేలగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే వచ్చిన సీన్లు అనమాట ఇవన్నీ ఆయనే ఇన్స్పిరేషన్తో పంపించాడని నా నమ్మకం నమ్మకం గోవింద గోవింద అంటే బాహుబలికి జలపాతం అసలు నా నా లెక్కల బాహుబలి సబ్జెక్ట్ అంతా జలపాతమే జలపాతం లేకపోతే బాహుబలి లేదు అసలు నేను రాజమౌళితో అన్నాను ఎందుకంటే ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేయటం అసలు ముందు ఆడియన్స్ని మనతో ట్రావెల్ చేపియాలంటే ఒక మనిషి ఈ పైకి ఎక్కడం కోసం చిన్నప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాడు అనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం వలన మామూలుగా జలపాతం చూపించేసి ఇటు నుంచి అటు ఈజీగా ఎగిరాడంటే ఇది బిలీవిబిలిటీకి దూరంగా ఉంటుంది అలా దాన్ని స్ట్రాంగ్ పాయింట్ చేశాడు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను అది ఇన్స్పిరేషన్లో తీసుకోలేదు కానీ మీరు టాపిక్ ఎత్తావు కాబట్టి దాన్ని ఈ విషయంలో సందర్భంగా లేకపోయినా కూడా చెప్పాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కడ ఆడాలి ఎందుకంటే చరిత్రలో గుహలో ఆడుకునే వాళ్ళు ఆశ్రమంలో ఆడుకునే వాళ్ళు అని ఉందన్నమాట ఇది మామూలుగా ఏదో నేను ఇంకోళ్ళు కలిసి జూబ్లీ క్లబ్లోనో తిరుమల క్లబ్లోనో పేకడినట్టు ఆడకూడదు ఒక దేవుడు ఒక భక్తుడితో పాచికలు ఆడటానికి వచ్చాయంటే ఒక అద్భుతం జరగాలి ఆడియన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి దేవుడు పాచికలు ఆడటం ఏంటి ఆడియన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఒక అద్భుతం జరగాలి ప్రిపేర్ అందుకనే మళ్ళీ ఇందులో ఏంటి క్షేత్రం అత్యం మిస్ అవ్వకూడదు ఎక్కడుంది తిరుపతిలో ఎక్కడుంది ఎంత జలపాతం లేదు కదా అంటారు కదా అందుకనే ఫస్ట్ షాట్లో ఒక దారలాగా పడతా స్వామి అలా చూడంగానే ఒక పెద్ద జలపాతంగా తయారవటం ఇవన్నీ బాహుబలిలో లేవనుకుంటా 
ఐడియా వచ్చిన తర్వాత అందులో ఆడతారు అందుకోసం ఏం చేసామంటే సినిమా బిగినింగ్లోనే ఆ సీన్ తీసేసాం ఎందుకంటే ఏడు నెలలు చేశారు పాపం ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ అలగర్ అనే టెక్నీషియన్ చేశాడు చాలా అద్భుతంగా సివి రావు గారు వీళ్ళందరూ గ్రాఫిక్స్ సైడ్ మట్టుకు ఫైర్ ఫ్లై వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ అందరూ మేము అనుకున్న అద్భుతంగా ఇచ్చారు అంతేగాని బాహుబలి ఇన్స్పిరేషన్ కాదు ఎక్కడ ఆడితే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన ఒక అద్భుతం సృష్టించాలి అని అందులోంచి వచ్చిన ఆలోచన అన్నమాట 